அசுரன் பகுதி ஒன்று முடிவு ராவணன் நாளைய தினம் எனது இறுதிச் சடங்கு நடைபெறப் போகிறது ஒரு சுறிபிடித்த நாயைப் போல நான் புதைக்கப்படுவேனா அல்லது ஒரு பேரரசனுக்கு அதாவது ஒரு முன்னாள் பேரரசனுக்குரிய இறுதி சடங்கு எனக்கு கிடைக்குமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அது பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை நரிகள் உரசி சென்ற சத்தம் எனக்கு கேட்கிறது அவை எனது நண்பர்களையும் குடும்பத்தினரையும் உண்ணுவதில் மும்முரமாக இருக்கின்றன என் பாதங்களின் மீது ஏதோ ஒன்று வேகமாக ஏறி சென்றது என்னது அது என் தலையை உயர்த்தி பார்க்கும் அளவுக்கு இப்போது என்னிடம் வலிமை இல்லை பெருச்சாளிகள் பெரிய கருமையான முடிகள் நிரம்பிய எலிகள் மூட மனிதர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொன்று குவித்த பிறகு போர்க்களங்களை இவை வெற்றி கொள்கின்றன கடந்த பதினோரு நாட்களாக கிடைத்து வந்திருந்த விருந்தை போலவே இன்றும் அவற்றுக்கு ஒரு நல்ல விருந்து காத்திருக்கிறது எதிரிகள் மற்றும் எங்களுடைய அழுகிக் கொண்டிருக்கும் சதை சீல் ரத்தம் சிறுநீர் மரணம் ஆகியவற்றின் துர்நாற்றம் குடலை புரட்டுவதாக இருக்கிறது ஆனால் அது ஒரு பொருட்டல்ல இப்போது எதுவுமே ஒரு பொருட்டல்ல நான் விரைவில் மடிந்து விடுவேன் வழிதான் சித்திரைப்படுத்துவதாக உள்ளது அவனது அம்பு எனது அடிவயிற்றை பதம் பார்த்து விட்டது மரணத்தை கண்டு நான் பயப்படவில்லை மரணம் குறித்து கொஞ்ச காலமாகவே நான் சிந்தித்து வந்துள்ளேன் கடந்த சில நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் எனது சகோதரன் கடலின் ஆழத்தில் எங்கோ மடிந்து கிடக்கிறான் சுறாக்களுக்கு அவனது உடல் ஒரு நல்ல விருந்தாக ஆகியிருக்கும் இறந்து போன என் மகன் மேகநாதனின் உடலுக்கு நேற்றுதான் நான் தீ மூட்டினேன் அது நேற்றுதானா அல்லது அதற்கு முந்தைய நாளா நேரையம் பற்றிய உணர்வு முழுவதையும் நான் இழந்துவிட்டேன் பல விஷயங்கள் குறித்த பிரங்கை என்னிடமிருந்து மாயமாய் மறைந்து விட்டது பிரபஞ்சத்தின் ஆழத்தில் தனிமையில் ஒரு விண்மீன் தகதகத்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாவற்றையும் ஆட்கொன்ற எல்லாவற்றையும் அளிக்கின்ற சிவபெருமானின் மூன்றாவது கண்ணை போல அது எரிந்து கொண்டிருக்கிறது நான் நேசிக்கும் என் இலங்கை அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது முன்பு ஒரு அருமையான தீவாக இருந்த அதில் அணைந்து கொண்டிருக்கும் தளல்களை இன்னும் என்னால் காண முடிகிறது எனது தலைநகரமான திரிகோட்டா உலகின் தலை சிறந்த நகரமாக இருந்தது அந்த குரங்கு மனிதன் இங்கு வந்து அதற்கு நெருப்பு மூட்டுவதற்கு முந்த இல்லை அது திரிகோட்டா பல நாட்களாக எரிந்தது கடைகளும் வீடுகளும் மாளிகைகளும் எரிந்து சாம்பலாயின ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் அந்த தீயில் வெந்து மடிந்தனர் ஆனால் எங்கள் நகரை நாங்கள் மறுசீரமைத்தோம் திருகோட்டாவை மீண்டும் கட்டி எழுப்பும் பணியில் ஊனமற்ற ஒவ்வொரு மனிதனும் பங்கு கொண்டான் பிறகு அந்த குரங்கு மனிதன் மீண்டும் தனது தலைவர்களோடு வந்து எல்லாவற்றையும் அளித்தான் அனுமான்தான் இதை செய்தான் அந்த குரங்கு மனிதன் தான் எங்களுக்கும் மரணத்தையும் அழிவையும் வீழ்ச்சியும் கொண்டு வந்தான் நான் அதிலேயே உழந்து கொண்டிருக்க விரும்பவில்லை என் மகன் அவனை பிடித்த போதே நான் அவனை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்னுடைய தம்பியின் கூற்றுக்கு நான் செவிமெடுத்தேன் அவன் எனக்கு எதிராக சதி திட்டம் தீட்டிவிட்டான் ஆனால் தேச துரோகமும் நம்பிக்கை துரோகமும் அசுரர்களுக்கு புதிதல்ல நான் சூதுவாது அறியாதவனாக இருந்துவிட்டேன் என்னுடைய சகோதரர்களும் எனது மக்களும் எப்போதும் என் மீது அன்பு செலுத்துவார்கள் என்று நான் முட்டாள்தனமாக நம்பினேன் நம்பிக்கை துரோகத்திற்கு ஆளாவேன் என்று நான் ஒருபோதும் கற்பனை செய்ததில்லை அதை நினைத்தால் இப்போது எனக்கு சிரிப்பு தான் வருகிறது ஆனால் அது ஒருவரது குடல் நாளங்கள் அவரை சுற்றி மலர் வளையங்களைப் போல பரவி கிடக்கும் போது சிரிப்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல மகிழ்ச்சி ஒளி எனது நகரத்திலிருந்து என்னை மேல் நோக்கி மிதந்து வருகிறது என் எதிரி தனது வெற்றியை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறான் குரங்கு மனிதர்கள் திருவோட்டாவை மும்முரமாக சூறையாடி கொண்டிருப்பார்கள் எனது கோயில்கள் கொள்ளையடிக்கப்படும் தானிய களஞ்சியங்கள் தீயிட்டு கொளுத்தப்படும் மருத்துவமனைகளும் பள்ளிகளும் எரிக்கப்படும் வெற்றி கொண்டாட்டங்கள் அப்படித்தான் இருக்கும் வெற்றி தேவதை என் பக்கத்தில் இருந்தபோது இதையும் இதைவிட மோசமானவற்றையும் தேவர்களின் கிராமங்கள் பலவற்றுக்கு நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் இது சில அசிங்கமான குரங்குகள் இப்போது எனது அந்த புறத்திற்குள் நுழைந்திருக்க வேண்டும் மோசமாக ஏதேனும் நிகழ்வதற்கு முன்பாக செங்குத்து பாறையிலிருந்து கீழே குடிப்பதற்கான அறிவு என் அரசிக்கு இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இப்போது என்னால் எதையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது மரணத்தின் வெப்ப சுவாசத்தை என் முகத்தில் என்னால் உணர முடிகிறது நரிகள் வந்துவிட்டன என் உடலின் எந்த பாகத்தை அவை முதலில் உண்ணும் எனது குடல் நாளங்களைத்தான் அவை முதலில் உட்கொள்ளும் என்று நினைக்கிறேன் ஏனெனில் அவற்றிலிருந்து இன்னும் ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருக்கிறது என் மார்பு கவசத்தின் ஒரு பகுதி ஒருவேளை ஒரு நரியின் தொண்டையில் மாட்டி 
அதற்கு மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்தி விட்டால் அந்த எண்ணம் எனக்கு சிரிப்பு மூட்டுகிறது ஒரு நரி எனது கன்னத்திற்குள் தன் பற்களை பதித்து அதிலிருந்து ஒரு சதை துண்டை கேட்டெடுக்கிறது அவ்வளவுதான் இந்த பந்தயத்திலும் நான் தோற்றுவிட்டேன் அவை எனது முகத்திலிருந்து துவக்கியுள்ளன எலிகள் எனது கால்வரல்களை மென்று கொண்டிருக்கின்றன 